ഞാൻ രമ്യ ഹരിശങ്കർ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ലോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നോ ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് എഗ് പെപ്പർ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എഗ് പെപ്പർ സാൻവിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ക്യാപ്സിക്കം കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഏത് ക്യാപ്സിക്കം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് മുട്ട വേണം ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് വീറ്റ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വീറ്റ് ബ്രെഡ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക മേലെ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ചീസ് വേണം പിന്നെ ഏകദേശം വളരെ കുറച്ച് സവാള ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് സവാള മതി കാരണം ഹെഡ് ലൈൻ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എഗ് പെപ്പർ സാൻവിച്ച് ആണ് അതിൽ സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഞാൻ സവാള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായി അറിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന മാതിരി സാൻവിച്ചിൽ ബ്രെഡ് ഒന്ന് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീറ്റ് ബ്രെഡ് അതൊന്ന് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുക ടോസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടോസ്റ്റർ ടോസ്റ്ററിൽ ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാനിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെണ്ണ ഒഴിക്കുക വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെണ്ണ ഒന്ന് ഉരുകി വന്നാൽ നമുക്ക് ബ്രെഡ് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാകുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂണോളം വീണ്ടും വെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പാനിലോട്ട് ചൂടായ പാനിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് അതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മീഡിയം പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ശരിക്കും വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് നോക്കിയാൽ അത് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലോട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വളരെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചീസിലും സോൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം അത് ഞാൻ അവിടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സവാള ഒരു ടീസ്പൂൺ സവാള എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ക്രീമി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പ്രോസസ്ഡ് ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർമിസൻ ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാർമിസൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ല മൊസറല്ല ആണെങ്കിൽ മൊസറല്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെഡാർ ആണെങ്കിൽ ചെഡാർ ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് ചീസാണോ കയ്യിലുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രോസസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോസസ്ഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചീസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായി മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ക്യാപ്സിക്കം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് മുട്ടയൊന്ന് നമുക്ക് ചിക്കി എടുക്കണം നല്ല ചീസി ആയിട്ടുള്ള സാൻവിച്ച് ആണത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം സാധാരണ മുട്ട നമ്മൾ ചിക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില മുട്ടകൾ റബ്ബർ പോലെ ആവാറുണ്ട് ഇത് റബ്ബർ പോലെ ആവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത് അതിൽ ചീസ് ഉണ്ട് പാലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് സാൻവിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ടോസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ടോസ്റ്റായിട്ട് വന്നതാണ് എല്ലാം നാലെണ്ണം എനിക്കും ഹസ്ബൻഡിനും വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഉണ്ട് രണ്ട് സെറ്റേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസിലോട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആക്കി കൊടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായി ഒരേപോലെ രണ്ട് ബ്രെഡ് സ്ലൈസിലും ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റേ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക കണ്ടില്ല നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് ആണ് ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടോ ഒരു നൈഫ് ഉണ്ടോ എല്ലാവിടേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് റെഡി ആകും അപ്പം അതേമാതിരി ഞാൻ മറ്റേ ബ്രെഡ് സ്ലൈസിലും ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ചീസും മുട്ടയും ക്യാപ്സിക്കവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം തന്നെ വേണം എന്ന് ഓരോ നിർബന്ധമില്ല കുറച്ച് കളർഫുൾ ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രീൻ ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ആണ് അവൈലബിൾ എങ്കിൽ ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാൻവിച്ച് ആണത് നല്ല സോഫ്റ്റും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ചീസി സാൻവിച്ച് ആണ് അപ്പം ഇതെന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ മറ്റേ ഫില്ലിംഗിലും ഫില്ലിംഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ഉണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണച്ചാൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ആ സൈഡ്സിൽ ആ തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഭാഗം അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്ത ശേഷം നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നൈഫ് കൊണ്ട് വേണ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് ഓക്കെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാരണം ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് യെല്ലോ കളറും അല്ലാതെ ഒരു വൈറ്റിഷ് യെല്ലോ കളറും എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല ക്രീമിയാണ് റബ്ബർ പോലെ ആയിട്ടില്ല മുട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാൻവിച്ചാണ് നമ്മുടെ സാൻവിച്ച് എന്തായാലും റെഡിയായി എഗ് പെപ്പർ സാൻവിച്ച് എന്തായാലും റെഡിയായി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒനിയൻ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഫ്ലേവർ വരൂല അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ നോക്കാം പുതിയ വീഡിയോ കാണാം ബൈ ബൈ